you can drop that. Just yep. put your hand on the block there. This is a. Uh, this is what the girls do. Yeah. This is your view of coming in. <laughs> you have like 44 seconds to do this. Phew. Good luck. <laughs> and this one. Oh, pretty much. <laughs> Secret knife. These squirrels, or, or is her tumble. Yeah. Do we know when this box is going to be here? Or is it here? Mm. No idea. Okay. I have. Uh, wait. coming to your meter short and you just need to pick a point okay come on down good come on back to center roger very nice gentlemen very nice let's set diana down on the ground for a minute I have three or four partners who are pulling the ropes off stage that are determining where I am in the space. And as a dancer, that's a very difficult thing to give up control about where you are in space. It just, it's up to them. They, they decide um, that, and then I have to work off of what they're giving me. So it's a very strong relationship with these people that you don't see on stage. But this is choreography. The role of Diane is the personification of musica. You know, sound can go anywhere. As you know, we're sitting here and you hear you, the sound is going where it wants, right? It can go through walls. It can go out a car window. It, dance can't do that. It has a certain uh, relationship to gravity and, 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 and um, substance. And that that just can't move around like that. So th this is how I see in that circular form, something like a speaker really. Sound, the shape of sound, is her, is her um, character. And Montale, it should stand there. Tale. Just stand there. And a bit more drama on the D.
it's such a beautiful car that I'm always afraid of it, that it's not going to be perfect. <laughs> it's so extremely beautiful. And, and the text is so fantastic that... I ben caduco e frale. Tosto Fuji. I should not hear one voice more than the others. And a gran salita, the danger is that it becomes a little bit... And, uh, oh, 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 the, a gran sa should be a bit. A gran salita. You're here, you, you reach with one hand. Yes. Ta-da. Okay, and then you take two steps back. Okay, because I need to get you to... Yeah. Yeah, you don't have to get into that position, but how would you go down to the floor traveling backwards? You, all, all we know so far is that we want to get you over this far. You don't have to do this, um, but you do need to get down, because I need you down, down here. So why don't each of you explore what would be a really comfortable way to get down to the floor? Careful, Ming, yeah. Well, I wanted always from the very beginning to give the singers a presence of dignity on the stage instead of to do mannered gestures that are cliched or um, uh, things that have no relevance to what they're, do what they're singing. Um, what to do. I didn't know whether, a, how much a singer can do in gesture and still sing. That's two big jobs on different time systems. Um, so I sent Diane, my rehearsal director and uh, muse of many, many years, to singing lessons. Like right from the very beginning. Yeah, so just right from the start, if you just think a little bit bigger, it'll work out. <laughs> In preparation also for, for this project, I, uh, Trisha offered me music lessons in the instrument of my choice, and I chose the voice. I chose voice because I wanted to understand what I was going to be asking of these singers, um, asking them to move while they were singing. I really wanted to understand what their concerns were. Okay, everyone, that was really good. You want to do it again or you want to go on? Once more. <laughs> okay.
I would ask, I would coordinate with my teachers uh, what I would be asking the singers to do later in movement. And we, they would reduce that down to the necessary skills and teach them the skills out of the context of singing or dancing, you know, of the opera. So they would learn it in a very concrete way. And then later when they were working with me and I would ask them to do something that at first take on their part seemed impossible, we would say, yes, but you did it this morning. And then they would, they would be grounded. J'ai eu du contact direct avec des, des gens qui font seulement du travail sur les mouvements, alors les danseurs, non? Euh, et qu'on a pu travailler avec les danseurs chaque jour à niveau individuel et aussi à niveau de groupe. C'était vraiment très très intéressant pour moi. Et j'ai appris des choses que je cherche depuis peut-être dix ans. be flattered into thinking that I'm a dancer or that I'm even that I'm I'm dancing I'm trying as hard as I possibly can to recreate something that would be acceptable for somebody who might be watching a dance form Changement dans le texte et la musique. D'abord dans le texte, changement de, de, de sentiment, d'affetto, de, est illustré par un geste. Et ce geste n'est pas du tout 
le geste conventionnel que peut-être un chanteur routinier d'opéra improviserait lui-même, ça fait partie d'une de, de, dizaine de gestes qu'il a. Non, c'est ultra raffiné, c'est très beau, je trouve, et très juste et très collant au texte, mais tellement détaillé que euh, le chanteur, au début, a du mal à combiner deux partitions, la partition de la musique et la partition de, de la gestuelle, c'est ça. Mais c'est jamais contre, euh, c'était jamais des, des, des gestes qui rendent euh, le chant du, du, du chanteur physiquement impossible, jamais. Je veillerai sur ça d'ailleurs. What about a, like a... Play, play, Artelia. You, you can sing. Let me try my hand. You can sing. Finanzi porta queste rive, temerario ten vieni da resta i passi, solcar quest ponte, a tuo portal con passi, e poco porti al merco a ver chi vive. So, when the moments... When you feel a little tiny space in the music, three at the most, occasionally one. And, and how is the music? Hmm? How, does that interfere with the music? No, 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 no. no? That moment you receive the message that, that someone is mortally, fatally ill is, is one I know well, better than I would like to know. And I, I wanted her, I wanted to honor the pain that exists in that music and in her speech. And always Messagera is at this lower level, this dissonant, lower, deep, the sound of the, of, of, of the most sorrow you can imagine. And as they ask her the question, keep, their, their voices keep coming down until finally Orfeo says, to who do you come, Messagera? And, he's, and, and she says, to you, Orfeo. And his voice drops again, and they come to the same level. And that's just such an exquisite moment in the opera.
L'Orphée de Monteverdi euh, est le, pre le premier grand chef dœuvre de l'histoire de l'opéra, ça on peut dire. La théorie de l'époque était que cette musique, cette nouvelle musique vocale, consistait de trois éléments qui sont en ordre d'importance, d'abord le texte, puis le rythme et puis la mélodie. Donc la mélodie vient en troisième. La mélodie est importante et belle chez Monteverdi, mais elle est troisième. Et pour les, les chanteurs modernes, euh, l'ordre presque est inversé. Ils, ils mettent la mélodie en premier lieu, en premier lieu puis peut-être le, le, le rythme et puis le texte. Ici, il faut rendre, <rire> renverser euh, les choses. Monteverdi était un génie dans les deux styles de l'époque. Pas seulement ce style nouveau, ce style moderne, aussi dans le style ancien. On parlait d'ailleurs de prima pratica et de seconda pratica. Il maîtrisait comme nul autre aussi la prima pratica, c'est-à-dire le style polyphonique. <rires> Le rythme chez Monteverdi est extrêmement raffiné. C'était un compositeur qui avait un grand goût pour ça. Euh, il y a le rythme de, des récitatifs et il y a le rythme des danses, évidemment. C'est sûr que dans les danses de l'Orfeo, euh, il y a des rythmes typiques de l'époque avec les émioles et tout ça. Mais euh, chez Monteverdi, il y a toujours de l'inattendu là-dedans. On ne peut pas prédire comment, quand il commence un ballot, comment ça va évoluer, même rythmiquement. There is the notion of what a narrative must deliver. And there is, are the specifics of my thoughts about the structure in the music and the structure in the momentum of the dance I've made so far. And I use the word dance. It's, I have to straighten out what I mean by dance when I talk about this opera. It's somewhere between acting and dancing. And it's more than both <laughs> when it comes together. <laughs> Uh, 
she was coming from the standpoint of an abstract choreographer. Uh, and so she was interested, I think, in finding movement that was on one hand abstract, but, but on the other hand could be interpreted uh, by different people um, to mean different things. She did want to create something new. He came to New York to, to talk about the opera and what the design would be, and it came up very quickly. It was his idea. It came up very quickly. But I think the, horizon, the horizontal idea of heaven and hell it is, is his idea, and I thought, found it a very interesting one. And, um, and then, of course, all of the, the imagery of the, of, of the sun of Apollo, and, and it's in the language of the, of the libretto as well, the correspondence between stars and lights and eyes and sun and all of that. that is, it's a very a rich course of imagery. And um, uh, I accepted the set because it, it makes, it make, it make it, I think it's very handsome and it conveys the story. It, it, it really conducts a kind of dramaturgy itself. Then is it here noch unabhängig from the other. Ouais. Là, pour moi, il a trop de, de, de jaune, tu vois. Je préfère le de 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 alors, l'habitude, on fait toujours le monde et puis l'enfer qui est en bas. Et moi, je l'ai tourné pas en, en vertical, en horizontal, comme ça. Hein? Alors, vous avez à gauche, vous avez le monde. Et puis à droite, l'enfer. Alors, avec ce mur qui se déplace, il est d'un côté blanc, il est d'autre côté noir. Alors, intérieurement, quand il se déplace du blanc à noir, ça fait le purgatoire, le, le, l'enfer. Et puis, au milieu, quand ça s'arrête au milieu, ça donne le purgatoire. Come on! 
pas avec Sabena, j'espère. C'est mieux que Sabena. C'est mieux que Sabena. Suisse. Il y a pas. Alors, alors il reçoit du champagne et tout. Mon Dieu. Le champagne dans là. Là où derrière il va là. Vas-y, va en avec tout. Il y a 3 mètres, il n'y a pas 2 mètres. Hein. C'est le, le gardien des enfers, le passeur des âmes, qui est sur le Styx, le fleuve, et qui fait passer les âmes défuntes dans les enfers. C'est le gardien des enfers. Ce n'est pas vraiment un dieu, c'est un démon. Avec le look japonais. qui renforce, je trouve, quand même un peu le, le côté agressif du personnage. First gesture that appears in um, Pocenti Spirit, Spirito, where he sings um, Pocenti Spirito, Formidable, Le Nume. All the time, this gesture is is rising until it gets here, and then it stops. So the audience doesn't see the eyes; they just you can't tell who this figure is. Is it a fearsome monster or? What? But at the same time, as I have created this creature, I also have my Orfeo singing it, and he is 
powerful and taking the risk to go into hell, but at the same time, he's protecting himself by keeping his eyes hidden. It's simultaneously an image of power and of protection. Patricia did say at one point, don't forget I'm an abstract choreographer. But she followed it up by, by saying um, that at times she would be narrative uh, and she would, the, the gesture would inform the music. Uh, other times she would work against that and, and she has done. And so there was this perpetual moving in and out of the text so that the physicality would at times be with the music and other times specifically against it. Even when a, a, a gesture is working away from the music, it's, it's producing a pull that is giving some information and it's, it's a dialogue. You've got a physical and musical dialogue. I don't know how much of that will read to the audience, but I, I feel it myself that there's like a... Uh, a physical counterpoint that works in conjunction with music, not always in tandem, not always the peaks and troughs at the same time. Ce genre de partition à cette époque, on ne peut pas comparer à des partitions. Euh, euh, d'opéra du 19e siècle où tout est totalement noté et euh, ce qui est noté sur papier est la loi. Il, il faut faire ce que le compositeur l'a prescrit en tout détail. Mais c'est une, parti, euh, une partition euh, de représentation qui, qui, qui montre aux gens, voilà, nous à Mantova, on a fait cette musique de Claudio Monteverdi et euh, Parfois, donc, il y a des, des indications d'instrumentation. Malheureusement, pas partout, mais à des moments précis, euh, la, la partition dit, voilà, ici, ce ritornel a été joué par euh, cinq euh, instruments de la famille du violon et de, de lutte et un clavecin, par exemple. Mais ce n'est pas une indication, il faut le faire comme ça. C'est une indication, nous avec nos moyens, c'est-à-dire des grands moyens, parce que euh, la cour était riche, on a, il y avait beaucoup d'instruments, on l'a fait comme ça. Et évidemment, je, me, je suis ces indications. Je ne fais pas une reconstruction euh, historique. Hein? Euh, justement, dans le travail de réalisation de la basse continue, on essaie d'être aussi inventif que possible. Moi, euh, je, je suis sûr que je fais volontairement euh, donc des, des fautes contre l'historisme parce que je sais que je veux remplir cette salle. Je vais trop loin pour les puristes. Mais je le fais avec plaisir. Avec grand plaisir, parce que je n'aime pas les puristes. Mais ce n'est pas la raison. La raison, c'est que vraiment, je veux adapter 
euh, ma réalisation musicale à cette salle et aussi en quelque sorte au public euh, moderne. Mais je suis, je crois, vraiment très fidèle à l'esprit. Dans ce sens-là aussi, euh, j'adapte parfois l'instrumentation. Par exemple, pour moi, ce qui est sacré, c'est que les, 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 les vents, les, les trombones et les cornettes sont liés à, euh, à l'enfer. I simply take the, the story as it's presented to me and work it like a piece of clay as much as I can within the confines of the, that I'm given by the maestro and by the other maestro, Trisha. And if I, if I do too much in one direction, they'll stop me and they'll keep me grounded. C'est une tragédie euh, comme une tragédie grecque. Là. Et le thème, c'est le péché de l'Orphée. Il va trop loin. Il va trop loin. Il ne connaît pas ses limites. Il a vaincu. Euh, il a dominé euh, l'enfer. Et puis, il était vaincu lui-même par ses effets, par ses, par ses sentiments.
see the energy coming into this just the very end. Yeah. Can, can we take it from the um, the end of the first strophe? Is that okay? Yeah. Set up where you were at the end of the first strophe. <laughs> this way. Line two, this line, when you get to the wall, when you turn and when you cut up stage and travel up. And I want to have some Baki. Okay. Go! <laughs> la morale de la fable est que... La musique, l'art, a, a un pouvoir, mais pas le pouvoir de changer le monde. Et que l'artiste prétentieux qui croirait qu'il peut changer le monde avec son art sera puni. Ça, c'est le cas d'Orfeo, parce qu'il pense que euh, son chant ou euh, ses poèmes, parce qu'il est aussi euh, poète, auront un pouvoir tellement énorme qu'ils euh, qu vont changer les lois de la nature qui sont dictées ici par Plutone. Euh, cette morale dont je parle, c'est éternel, c'est éternel. Et je crois que euh, c'est de toutes les époques qu'il euh, y a des artistes qui se prennent beaucoup trop pour des dieux. Et donc... Euh, c'est une, une leçon de Monteverdi et Strigio euh, en, en humilité. Hein, euh, D'ailleurs, Monteverdi était vraiment comme homme, comme euh, compositeur, comme artiste, quelqu'un de profondément humble. Ça, il, il, il appartient à cette petite catégorie de grands, de, 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 de titans de, de la musique qui était un humble combat. Dans cette œuvre, eh bien, la morale est, est complexe. Il y a différentes interprétations possibles. Et Monteverdi lui-même a hésité puisqu'il a écrit deux fins. Une première fin, euh, il a prévu une fin païenne et, et sombre dans laquelle Orphée est emporté par les bacchantes et une fin ensuite plus, plus positive, plus, plus pleine d'espérance dans laquelle Orphée monte au ciel comme une sorte de, de saint. Et dans cette production, d'ailleurs, Trisha Brown et René Jacobs ont choisi de présenter les deux fins et de laisser le spectateur choisir euh, le sens qu'il souhaite donner de manière ultime. Mais la question va, va au-delà, et on peut se poser la question de savoir si Orphée symbolise la personne humaine impuissante face à son destin, ou au contraire, la volonté de l'homme de se battre et de, de, de créer sa propre liberté. Et puis enfin, la grande question, la question de, de l'art, la question de la musique. La musique peut-elle transformer le monde ou en est-elle incapable euh, Notre monde serait-il le même sans la musique Personnellement, je ne crois pas. Mmh. 